del jefe el Paracanó, cae el out 27, la victoria de los Diablos Rojos del México, la número 31 del año, segunda ante los Araperos de Saltillo, en esta ocasión 10 carreras a 6, la pizarra final, con el triunfo Escarlata, una gran labor de Daniel Ponce de León que vino al relevo de Ronnie Williams, tiró cuatro entradas, un tercio en cero, y demostrando que está a su brazo más que en perfectas condiciones para continuar ayudando a los Diablos Rojos en este camino a la postemporada. Los números finales, los Araperos de Saltillo, 5 carreras, 15 hits de errores, Diablos Rojos del México, 10 carreras, 10, 16 imparables, 0 pecados y... Por supuesto, la victoria, decíamos, Daniel Ponce de León en el picheo, aunque también Anraku tuvo una buena actuación en la octava entrada. Y Jake Sánchez vino a bajar la cortina sin posibilidad de salvamento. Le, se le envasaron dos hombres, pero eh, tuvo la, la prestancia para sacar los tres outs y de esta manera preservar el triunfo rojo, decíamos, sin posibilidad de eh, contar como salvamento de acuerdo a las reglas de tres carreras o bien eh, la carrera del empate en el círculo de espera o bien lanzar tres entradas pero bueno, lo importante para el México, para Lorenzo Bondi es que el picheo escarlata hoy se vio bien eh, la, la primera parte vinieron las carreras de los de los araperos cuatro carreras en las primeras entradas y bueno, ahí fue donde eh, estuvo un poco el, el, el juego que se mantuvo cerrado durante buena parte en la sexta entrada José Marmolejos conectó cuadrangular que puso la pizarra eh, una carrera arriba al México cinco carreras a cuatro en ese momento después pues ya vinieron eh, un rally en la octava entrada de los rojos para abrir el juego y ya poner los números finales que decíamos 10 carreras por cinco para esta victoria 31 mañana el tercero de la serie a las 7 de la tarde con eh, los araperos visitando nuevamente a los Diablos Rojos del México aquí en el Diamante de Fuego. Aquí los esperamos y ya saben, el viernes llegan los Dorados de Chihuahua y el sábado es Power Time. Soy su amigo Edmond de y le recuerdo que el béisbol es analogía de la vida misma. <risa>